ഡെയിലി കേരള സിലബസിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഇ വി എസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലെസൺ വാട്ടർ ദ എലക്സർ ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ആൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ പോസിബിൾ ടു സ്പ്രെഡ് ദ മെസ്സേജ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ജല സംരക്ഷണം എന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആകാം പ്ലക്കാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാം പ്ലക്കാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി ചെറിയൊരു ജാഥ നടത്താം പിന്നെ പോസ്റ്റേഴ്സ് പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാം പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കി ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം അല്ലേ ദൻ കാർട്ടൂൺ കാർട്ടൂണുകളിലൂടെ ജലത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാം ബുളറ്റിൻ ബോർഡ് അവയർനെസ് റാലി ബോധവൽക്കരണ റാലി അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അല്ലേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാം ബ്രോഷർ ഉണ്ടാക്കി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ജല സംരക്ഷണം എന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്ലക്കാർഡ്സ് നിർമ്മിക്കാം അല്ലേ പിന്നെയോ പോസ്റ്റേഴ്സ് പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാം കാർട്ടൂൺസ് അവയർനെസ് ക്ലാസ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സിലൂടെ കുറേ പേരെ നമുക്ക് ജലത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ദെൻ പപ്പറ്റ് ഷോ പാവനാടകത്തിലൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ്റെ മെസ്സേജ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ്റെ സ്ലോഗൻസ് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ വാട്ടർ ഈസ് പ്രഷ്യസ് ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് ഇറ്റ് ദെൻ ജലം അമൂല്യമാണ് അത് പാഴാക്കരുത് സേവ് വാട്ടർ സേവ് ഫ്യൂച്ചർ ജലം സംരക്ഷിക്കൂ ഭാവി സംരക്ഷിക്കൂ കൺസേർവ് വാട്ടർ കൺസേർവ് ലൈഫ് നോ വാട്ടർ നോ ലൈഫ് ജലമില്ലെങ്കിൽ ജീവനുമില്ല ട്രൈ ടു ഡു ദ ആക്ടിവിറ്റി ഗിവൻ ബിലോ ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമല്ലേ മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർ ഇനി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നോക്കാം വാട്ടർ ഫില്ലർ സ്പൂൺ ഗ്ലാസ് കപ്പ് ബക്കറ്റ് വെള്ളം വേണം ഫില്ലർ വേണം സ്പൂൺ വേണം ഗ്ലാസ് വേണം കപ്പും ബക്കറ്റും ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഫിൽ വാട്ടർ ഇൻ ദ സ്പൂൺ യൂസിങ് എ ഫില്ലർ ഇപ്പം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഫില്ലറും എടുത്തിട്ട് ഫില്ലറിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് സ്പൂണിലേക്ക് ഈ വെള്ളം തുള്ളി ഓരോ ഡ്രോപ്പായിട്ട് സ്പൂണിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ഡോണ്ട് ഫുഗ് ഇറ്റ് ടു കൗണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡ്രോപ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര ഡ്രോപ്പാണ് ആ സ്പൂൺ നിറയാൻ വേണ്ടി ഒഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൗണ്ട് ചെയ്യണം സി ഹൗ മെനി സ്പൂൺസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആർ നീഡഡ് ടു ഫിൽ ദ ഗ്ലാസ് ആ ഗ്ലാസ് ഇനി ആ ഗ്ലാസ് എടുക്കണം ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സ്പൂൺ നിറയുമ്പോൾ അത് ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കും അങ്ങനെ എത്ര സ്പൂൺ ജലം ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചാലാണ് അത് നിറയുക എന്ന് നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൗ മെനി ഗ്ലാസസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഐ നീഡ് ടു ഫിൽ അപ്പ് ദി കപ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ആ ഗ്ലാസ് നിറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഗ്ലാസ് നിറയുമ്പം അതെടുത്ത് കപ്പിലേക്ക് ഒഴിക്കണം അങ്ങനെ എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കപ്പിലൊഴിച്ചാലാണ് ആ കപ്പ് നിറയുക എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നോ ഫിൽ ദ ബക്കറ്റ് യൂസിങ് ദ കപ്പ് ഇനി കപ്പ് നിറയുമ്പോൾ അതെടുത്ത് ബക്കറ്റിൽ ഒഴിക്കണം ഹൗ മെനി കപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആർ നീഡഡ് ആ ഒരു ബക്കറ്റ് നിറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിക്കണം ഈച്ച് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് പ്രഷ്യസ് ഓരോ തുള്ളി വെള്ളവും അമൂല്യമാണ് ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് ഈവൻ എ സിംഗിൾ ഡ്രോപ്പ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദ സെയിം ലിറ്റിൽ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ മേക്ക് ദ മൈറ്റി ഓഷ്യൻ അപ്പം ഓരോ തുള്ളി ജലവും വിലപ്പെട്ടതാണല്ലേ ഒരു തുള്ളി പോലും പാഴാക്കരുത് നിങ്ങൾക്കൊരു ചൊല്ലറിയാമോ ലിറ്റിൽ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ മേക്ക് ദ മൈറ്റി ഓഷ്യൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് പല തുള്ളി പെരുവെള്ളം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മളുടെ അമ്മയും അച്ഛനും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയൊക്കെ പറയാറുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലാണിത് പല തുള്ളി പെരുവെള്ളം എന്ന് അതായത് പല തുള്ളികൾ ചേരുന്നതാണ് ഈ വെള്ളമല്ല അങ്ങനെ ഓരോ തുള്ളി ജലവും ചേർന്നതാണ് സമുദ്രജലം രാധാസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് രാധയുടെ പരാതി മാം കേവ് പായസം ഇൻ ടു സ്റ്റീൽ
ആ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്ലാസും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബൗളൊക്കെ കാണും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പായസവും ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ കപ്പിൽ മതി എനിക്ക് ഈ ബൗളിൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എടുത്തോണ്ട് വരും അല്ലേ അതുപോലെ രാധയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിൽ കുടിക്കാനായിരുന്നു താല്പര്യം മോം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ പായസം ഫ്രം ദ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ടു ദ ഗ്ലാസ് ബൗൾ അമ്മ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് പായസം ഗ്ലാസ് ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു മാറ്റി ബട്ട് രാധ വാസ് നോട്ട് ഹാപ്പി പക്ഷെ രാധയ്ക്ക് സന്തോഷമായില്ല ഷി കംപ്ലൈൻറ്റ് മോം യു ഗേ മീ ലെസ് പായസം ദാൻ ബ്രദർ റൈറ്റ് അമ്മയോട് ചോദിക്കുക ആ ബ്രദറിന് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ കുറച്ച് പായസമേ എനിക്ക് തന്നുള്ളൂ ശരിയല്ലേ എന്ന് രാധ അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പായസം ഇൻ രാധാസ് ഗ്ലാസ് ബൗൾ ലെസ് രാധയുടെ ഗ്ലാസ് ബൗളിലെ പായസത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് രാധയുടെ കംപ്ലൈന്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധയ്ക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത് നിങ്ങൾ ആ ഗ്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഗ്ലാസും ഗ്ലാസ് ബൗളും തമ്മിൽ വിസ്താരത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോഴ് ഗ്ലാസിൽ ഇരിക്കുന്ന പായസം ആ ഗ്ലാസ് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചപ്പോഴ് ഗ്ലാസ് ബൗളിന് കുറച്ച് വിസ്താരമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറവായിട്ട് തോന്നി അവൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയാണ് കാര്യം ആ ഗ്ലാസ്സിൽ നിറഞ്ഞിരുന്ന പായസമാണ് ആ ഗ്ലാസ് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ് ബൗളിന് കുറച്ച് ആ വിസ്താരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാധയ്ക്ക് തോന്നി പായസം കുറഞ്ഞതായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പായസം ആ ഗ്ലാസ് ബൗളിന്റെ ഷേപ്പാണ് സ്വീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് കമ്പയർ സമ്മർ വിത്ത് മൺസൂൺ മഴക്കാലവും വേനൽക്കാലവും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക റെയിനി സീസൺ ഓർ മൺസൂൺ സീസൺ നമുക്ക് ധാരാളം മഴ കിട്ടും അല്ലെ ഗെറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റെയിൻ ദിസ് സീസൺ മേക്സ് ദ വെദർ കൂൾ നല്ല തണുത്ത അന്തരീക്ഷമാണ് മൺസൂണില് ദ സ്കൈ റിമൈൻസ് ക്ലൗഡി ഇൻ ദിസ് സീസൺ ആകാശം എപ്പോഴും ഇരുണ്ട് കാണപ്പെടും പോൺസ് റിവേഴ്സ് വെൽസ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ മഴ പെയ്ത് കുളങ്ങളും നദികളും കിണറുകളും അരുവികളും എല്ലാം നിറയും ട്രീസ് ആൻഡ് ഗാർഡൻസ് ബിക്കം ഗ്രീൻ മരങ്ങളെല്ലാം തളിർക്കും അല്ലെ പുതിയ പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാകും പുതിയ ഇലകൾ ഉണ്ടാകും മരത്തിലും ചെടികളിലും എല്ലാം സംടൈംസ് വി ക്യാൻ സി റെയിൻബോ ചിലപ്പോൾ മഴ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റെയിൻബോ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെയോ കൾട്ടിവേഷൻ ബിഗിൻസ് മഴക്കാലത്താണ് കൃഷി തുടങ്ങുന്നത് ഹെവി റെയിൻ കോസസ് ടു ഫ്ലഡ് വലിയ മഴ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാകും ഇനി സമ്മർ സീസൺ നോക്കാം വെദർ ഈസ് വെരി ഹോട്ട് അന്തരീക്ഷം വളരെ ചൂട് പിടിച്ചതായിരിക്കും വെൽസ് പോൺസ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് ആർ ഡ്രൈ അപ്പ് ഇൻ ദിസ് സീസൺ ഈ സീസണിൽ കിണറുകളും കുളങ്ങളും നദികളും അരുവികളും എല്ലാം ഉണങ്ങി വരണ്ടു പോകും വാട്ടർ സ്കേസിറ്റി ഈസ് ഫേസ്ഡ് ഇൻ മെനി പ്ലേസസ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവുണ്ടാകും ഫീൽസ് ലുക്സ് ഡ്രൈ ആൻഡ് ക്രാക്ട് വയലുകളൊക്കെ ഉണങ്ങി വിണ്ട് കീറും ഡ്രോട്ട് ഒക്കേഴ്സ് വരൾച്ച ഉണ്ടാകും ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ ഡേയ്സ് ആർ ലോങ് ആൻഡ് നൈറ്റ്സ് ആർ ഷോർട്ട് സമ്മറിൽ പകൽ കൂടുതലുണ്ടാകും രാത്രി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ